திருப்பாவையினுடைய பதினோராவது பாடல் கற்று கறவை கணங்கள் பல கறந்து செற்றார் திரளிய சென்று சரி செய்யும் குற்றமொன்றில்லாத கோவலர் தம் பொற்கொடியே புற்றரவல்கள் புனமையிலே போதராய் சுற்றத்து தோழிமார் எல்லோரும் வந்துனின் முற்றம் புகுந்து முகிழ்வண்ணன் பேர்பாட சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டினி எற்றுக்கு உறங்கும் பொருளேலோர் எம்பாவாய் செல்வ செழிப்போடு வளர்கின்ற ஒரு பெண் எந்த தேடலும் இல்லாமல் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தால் அந்த தூக்கத்திலிருந்து அவளை ஏன் எழுப்பணும் அப்படி நீ தூங்குறதுல என்ன காரணம் இருக்கு அந்த தூக்கத்திலேருந்து எழுந்து வருவதற்கு என்ன அவசியம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த பாடலுடைய பொருள் முதல் மூன்று வரிகள் இந்த பெண் வளரக்கூடிய அந்த குடும்பத்தினுடைய தலைவனை பற்றி பேசுகிறாங்க ஒரு நாட்டினுடைய மக்கள் ரொம்ப செல்வ செழிப்போட அமைதியாக அறத்தோடு வாழணும் அப்படின்னா அந்த நாட்டினுடைய தலைவன் கோவலன் அரசன் சுத்தமானவனாக இருக்கணும் இப்போது இந்த குடும்பத்தினுடைய தலைவன் யார் அப்படின்னா அவங்க அப்பா அப்போ ஆயர்குலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவரும் ஒவ்வொரு ஆண்மகனுக்கும் என்ன சிறப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு பெண் பாதுகாப்பாக செல்வ செழிப்போட அமைதியாக வாழணும்னா அத்தனை பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குன்னா அந்த குடும்ப தலைவருக்கு தான் அந்த குடும்ப தலைவரை தான் எங்கள் தாயார் கோவலன் சொல்கிறாங்க குடும்பத்தினுடைய தலைவன் கோவலன் அவன் மூன்று சிறப்புகளை பெற்றிருக்கான் ஒரு குடும்ப தலைவருக்கு அடிப்படையாக மூணு வேணும் ஒன்று உழைப்பு பொருளீட்டுவதற்கு ரெண்டாவது உழைப்பின் வழியாக ஈட்டப்பட்ட வீரம் மூணாவது அறம் அப்போ இல்லறத்தினுடைய ஆணி வேறு இந்த குடும்பத்துக்கு தேவையான பொருளாதாரம் அதுக்கு தேவையான உழைப்பு பொருளாதாரத்தை ஈட்டுவதற்கு தேவையான உரம் அது மனதினுடைய வீரமாக இருந்தாலும் சரி உடலுடைய வீரமாக இருந்தாலும் சரி வீரம் மூணாவது அறம் இதை தாயார் முதல் மூணு வரையில் சொல்கிறாங்க கற்று கறவை கணங்கள் பல கறந்து அந்த குடும்ப தலைவனான அந்த ஆயர் குளத்து அந்த ஆண் இயல்பாக எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா கன்றுகள் எல்லாம் கத்தும் காலையில் அப்படி கன்றுகளோடு இணைந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பசுமாடு அந்த மாதிரி கணங்கள் எக்கச்சக்கமான பசுமாடுகள் இந்த பசுமாடு எருமை மாடு இவ்வளோ வளர்க்கணும்னு தெரியும் இந்த பசுமாடு பசுங்கன்று காலையில் விடியற்காலையே கத்த ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ விடியற்காலையில் எழுந்து இந்த கன்றுகள் பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த பசுமாடுகளுடைய பாலை கறந்து விற்கிற தொழிலை காலையிலே ஆரம்பிக்கிறாங்க இது உழைப்பு அதில் ஒரு அளவு இருக்குது பசுவினுடைய கன்றுக்கு தேவைக்கு மிகுந்ததை தான் அந்த பாலை அவங்க கறப்பாங்க அப்போது மனதளவில் தன்னுடைய தேவையை நிர்ணயித்து கொண்டு பொருளிட்டுக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு உழைப்பு அப்போ பசுவினுடைய கன்றுக்கு தேவைக்கு மீதிய அவ்வளோ வேகமாக கறக்கணும்னா எவ்வளோ கடினமான வேலை பாருங்க ஒன்று ரெண்டு இல்லை கணங்கள் அப்படி கன்றுகளோடு கற்றுகின்ற பசுக்களுடைய கூட்டத்தினுடைய எல்லாவற்றினுடைய பாலை கறக்கக்கூடிய அவன் செற்றார் திரளடி சென்று சிறு செய்யும் பகைவரோடு யாராவது வந்தாங்கன்னா அந்த பகையை வீரருக்கு கூடிய வீரத்தை உடையவன் குடும்ப தலைவன் விடியற்கால எழுந்து இப்படி உழைக்கக்கூடிய கடின உழைப்பாளி இந்த ஆயர்களுக்கு ஆண்கள் அவர்களுக்கு இயற்கையாகவே பொருந்தியது வீரம் இதையத்தான் நந்தகோவனை பற்றி சொல்லும்போது கூர்வேல் கொடுந்தொழில்னு தயார் சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட வீரமும் அப்படிப்பட்ட உண்மையான நேர்த்தியான மனதில் என்ன தேவையோ அந்த அளவுக்கு அளவோடு பொருள் இட்டுகின்ற அந்த நேர்த்தியம் உடையதுனால குற்றமில்லாத கோவலன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த பெண் தூங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பெண் இழப்ப போகிறாங்க தாயார் அந்த பெண்ணுடைய அப்பா எப்படின்னா அப்படிப்பட்ட சுய தர்மம் தன்னுடைய கடமையை கரெக்டாக செய்கிறான் இயல்பாக வீரமுடையவன் மனதில் கொஞ்சம் கூட குற்றமே இல்லாதவன் தான் தனது என்கின்ற அந்த செல்வம் செருக்கு இல்லாத ஒருத்தனை மனத்துக்கன் மாசிலன் அதில்னு வள்ளுவர் சொல்லுவார் அப்படிப்பட்ட தூய்மையான கோவலன் உங்கள் அப்பா அந்த செல்வ செழிப்போடு ஒரு பெண் வளர்ந்தா எத்தனை அழகாக இருப்பா ஒரு பெண் இயல்பாகவே அழகாக இருக்கக்கூடிய வயது வாலிபம் அதுவும் செல்வத்தோடு வளரக்கூடிய ஒரு பெண்ணுடைய அழகை தாயார் சொல்லணும் இதுவும் நோஞ்சாம் காஞ்சாம் பெண்ணை சொல்லலை ரொம்ப வாலிப வனப்போடு இருக்கக்கூடிய அழகை சொல்கிறாங்க அந்த பெண்ணுடைய அந்த அழகை சொல்வதற்கு காரணம் என்ன பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போ அந்த பெண்ணுடைய அழகை சொல்கிறாங்க இதை தான் முன்னாடி பாடலில் கோது களமுடைய அருங்களமே ஒரு அழகான பெண்ணை பார்க்கணும்னா கோயிலுடைய சிலையை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு பெண்ணுடைய வனப்பு எந்தெந்த இடத்துல சிறப்போ அதை அவ்வளோ அழகாக சிதைக்கிருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட அழகை ஒத்த வரியில் ரெண்டு வார்த்தையால் தாய் அழகுப்படுத்தி சொல்கிறாங்க ஒன்று புனமையிலே 
அப்போ காட்டில் இயல்பாக வளரக்கூடிய அந்த மயிலுடைய அழகு போல இவள் மயிலே அத்தனை அழகுடையவள் புற அழகு இன்னொன்று புற்று அறவல்கள் புற்றிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய ஒரு பாம்பு படம் எடுத்த அவருடைய தலை எப்படி இருக்குமோ அப்படி பருத்த மார்புடைய மயிலை போன்ற அழகுடைய இந்த பெண் இவ்வளோ அழக இருப்பதற்கு காரணம் என்னென்னா அவளுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு செல்வம் எல்லாமே அந்த வீட்டில் நிறைஞ்சி கிடக்கு அதுதான் அடுத்து சொல்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட புனமையிலே போதராய் புதிய ஒரு தமிழ் வார்த்தை போதல் அப்படின்னா வீட்டை விட்டு போகிறது இல்லை வாங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ போதராய் அப்படின்னா நாங்களாம் சா கண்ணனை பாட கிளம்பிட்டோம் ஆனால் நீ இன்னும் வரலையே வரவில்லையே என்பதை போதராய் என்ற ஒரு தமிழ் வார்த்தை போதராய் சுற்றத்து உன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தொழில்கள் எல்லாம் வந்து உன் வீட்டினுடைய முற்றம் அந்த வாசப்படிக்கு முன்னாடி உள்ள பகுதியில் நின்று நாங்கள் இவ்வளோ சத்தம் போடுறோமே முற்றம் புகுந்து யார முகில்வண்ணன் பேர்பாட அப்போ இறைவன் ஆகிய கண்ணனை கருமை நிறமான கண்ணனை கருமையின் நிறம் என்பது கிருஷ்ணம் அந்த கிருஷ்ணம் என்பது சுத்தவெளி இதே தான் நிறைய இடத்த தயார் சொல்கிறாங்க அப்படி எல்லாமான அந்த கண்ணனை எல்லோரும் நாங்கள் பாடிட்டுருக்கோம் நீயோ சிற்றாதி ஒரு சின்ன சிலுங்கல் கூட இல்லையே இதே தான் முன்னாடி பாடலை சொன்னாங்க மாற்றம் தாராய் ஒரு சின்ன மாற்றம் கூட தரலையே அப்படியே நினைவற்று இல்லை படுத்துக்கிட்டு இருக்க அதையே ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க வேறு வார்த்தை சிற்றாதே கொஞ்சம் கூட சிலுங்கில் பேசாதே அப்படியே ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன சலசல் கூட இல்லையே ஊமையாணி அப்படின்னு முன்னாடி குரலில் கேட்டாங்க இப்போ கொஞ்சம் மாற்றி பக்கத்தில் வந்து சிலுங்கில் பேசாதே இப்படி கிடக்கிறியே செல்வ பெண் தான் நீ காரணம் உனக்கு தேவையான அத்தனை செல்வம் உனக்கு கிடச்சிருச்சு அதனால தான் எற்றுக்கு உறங்குறாய் அதனால தான் எந்த விதமான தேடல் இல்லாமல் இப்படி உறங்குறியே இதில் உண்மையான பொருள் இருக்கா நியாயம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதனுடைய தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னா அப்போ ஒரு குடும்ப தலைவனுடைய கடமைகள் என்ன அப்படின்னா உழைப்பு உழைப்பினால் வரக்கூடிய வீரம் வீரத்தினால் வரக்கூடிய அறம் இது மூன்றும் ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவனுக்கு இருக்கணும் அது அவங்க அப்பாவுக்கு இருக்குது ஒரு பெண்ணுக்கு தேவையான எல்லா வளமும் செல்வமும் கிடைச்சா கூட உண்மையான செல்வம் அது அல்ல இதே தான் வள்ளுவர் சொல்வார் எல்லாருக்கும் நன்றாம் பணிதல் அதனுள்ளும் செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து அப்போ எல்லாருக்கும் அப்படின்னா உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவனுக்கு அந்த குளத்தில் பிறந்தவங்க செல்வம் இது நிலையற்றது இல்லை நிலையான செல்வம் இறை செல்வம் தான்னு சொல்லி சொல்லி வளர்ப்பாங்க அதனால் குளத்தினால் வரக்கூடிய பெருமை பெருமையே மனிதனுக்கு செருக்கு கொடுக்காது தாங்குற ஆணவத்தை அகந்தி கொடுக்காது அது காரணம் அவர்களுக்கு இறைநெறி ஊட்டுவதனால் அந்த குளத்தின் வழியாக குலப்பெருமைக்காக தன்னுடைய செருக்கை அவங்க எழுந்துருவாங்க கல்வியினால் வரக்கூடிய செல்வத்தை செருக்க கல்வியே அழிச்சிடும் ஏன்னா வள்ள வள்ளுவர் சொல்லுவார் உண்மையான கல்வி என்பது வாழறிவு நற்றால் தொழுதல் இறைநிதி சென்றடைதல் தான் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நாம் பார்த்த பாடலில் மாவலிலேருந்து எல்லா அசுரர்கள் அறக்கர்களும் எல்லாருக்கும் பிரச்சனை என்ன தனக்கு தேவையான செல்வம் எல்லாம் கிடைச்ச பிறகு தான் தனது என்கின்ற ஆணவம் அகந்தை வந்த பிறகு இறைநிதி இறை கோட்பாடையும் விட்ட பிறகு அவர்களுக்கு எழுகின்ற அந்த மோசமான தமோகுணம் பிரஜோகுணத்தின் உச்சகட்டம் தான் அறக்க குணம் அதை தான் அழிப்பதற்காக இறைவனை கொண்டு வந்து காட்டுறாங்க அப்போ எல்லா அறக்கர்களுக்கும் உள்ள பிரச்சனை என்னென்னா இந்த புலநடக்கம் நாவடக்கம் இல்லாத காரணம் அவர்களுக்கு கிடைச்ச அந்த செல்வந்தான் அதுபோல் உனக்கும் இந்த செல்வம் கிடைச்சிருக்கு இந்த செல்வத்தெல்லாம் ஒரு செல்வம் நினைச்சு நீ தூங்கிட்டு இருக்கியா இது உண்மையான செல்வம் அல்ல உண்மையான செல்வம் என்பது என்ன அப்படின்னா இந்த புலநடக்கத்தையும் நாவடக்கத்தையும் மன அடக்கத்தையும் அடங்க செய்யும் இறை வழிபாடு தான் அப்போ இறை வழிபாடு ஒரு குழந்தைக்கு ஊட்டாத வரைக்கும் அது தனக்கு கிடைத்த இந்த பொருட் செல்வத்தையும் இந்த செல்வத்தெல்லாம் செல்வன்னு சொல்லி மயங்கிட்டா என்ன ஆபத்து வரும் பாருங்க அப்போ தாயாருடைய இந்த பாடலுடைய மைய கருத்து என்ன அப்படின்னா பொருளாலோ உடைய வனப்பாலோ வருகின்ற செல்வமெல்லாம் செல்வமல்ல மனதால் இறைவனை போற்றி புகழ்ந்து பாடுவதால் வரக்கூடிய வாழ் அறிவனை நற்றால் என்று தொழுகின்ற அந்த செல்வமே உயர்ந்த செல்வம் அதனால தான் செல்வம் யாருக்கு கிடைக்குதோ உண்மையிலே செருக்கு வரும் அதை தகர்க்கணும்னா ஒரே வழி இறை வழிபாடு தான் இப்படிப்பட்ட இறை வழிபாடை இவ்வளோ எளிமையாக சொல்லுகின்ற இந்த பாடல் தான் வேதத்தின் வித்துன்னு ராமானுஜர் சொல்லுகின்றார் மீண்டும் ஒரு பாடலுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் அறிவிற்கினி அன்பன் அனந்தநாராயணன் நன்றி வணக்கங்க